guys, this is Anna Kai and welcome back sa aking channel. For this week's beauty video, we'll be having a 7-day skincare challenge. Medyo iba to dun sa mga videos na ginagawa ko. So if you are curious kung anong skincare yung itatry out natin for 7 days, please keep on watching. Pinadala sa akin guys ni L'Oreal yung kanilang PR box na ganyan. And inside is a skincare na mahirap hanapin usually sa ating local skincare scene. Kadalasan meron tayong toner, moisturizer, ano pa ba, serum, sunblock. Pero itong ganito, bibihira kayong makakita nito. Hindi ko na ipapakita ng bongga yung loob guys ha. Pero sa loob, meron tayong card na kasama. And ayan, klarong klaro. Yung una ko nakitang salita ay L'Oreal at Glass Skin. Glass Skin is out crystal clear skin is in. Coming soon, 7-15-20. Pero guys, itong sa amin, of course, sa mga vloggers, usually nauuna kami yung mapadalahan. So, we can try it out. And they call this newest L'Oreal product a crystal micro essence. Alam nyo yan, mahirap humanap ng essence and usually yung mga essence na natatry out natin are all Korean products, Korean brands, which we buy online sa mga resellers, not really from the brand itself. They ask if I can do the 7-day skincare challenge. Wait lang, hindi ko pa naipapakita sa inyo yung product. Merong dalawang bottle dito sa loob. Hindi ko alam kung bakit dalawa. I think they are the same. Ayan guys, pareho sila. Again, the L'Oreal Revitalif Crystal Micro Essence that comes in 65ml and 130ml. Makikita mo siya dito sa may likod ng packaging. Here's a closer look of the packaging. Ito yung 130ml. Pero syempre, minsan pag magta-try out ka pa lang, hindi ka naman bibili ng malaki agad. We have the 65ml one. And together, here's a size comparison. Si 65ml compared to my hands, ganyan siyang kalaki kasi usually ganyan yung concern. Kasi ang hirap i-imagine pag sa video lang nakikita. And the 130ml, mas malaki siya sa kamay ko. But what I want to know is the claim. Kasi di ba usually claims ang ating pinagbabatayan if we want to review something. Siyempre kung di naman niya kiniklaim na gagawin niya yun, then wag mong asahan na gagawin niya ng product. But dito sa package may nakalagay dito na penetrates up to 10 skin layers and parang somewhere I have heard na depende sa size ng molecules ng isang skincare product kung kaya niyang i-penetrate yung skin. It's also infused with salicylic acid nakalagay dito which is good kasi as you can see guys I still have my acne scars from breaking out from my picos. Salicylic is good for yung mga ganyan mga blemishes and also improves the texture of the skin. Siguro nga kaya nakalagay dito sa bottle it's smoothing plus radiance. Nakalagay mismo dito sa baba. Ang i-open ko lang muna siguro itong maliit. Sa likod nakalagay usage. Use day and night after your cleansing and before your moisturizer or sunscreen. Pour 3 to 4 drops and pat gently until fully absorbed. Usually nga essence, lagay ka lang na ganyan, massage and then pat-pat na ganyan. Yun yung mga nakikita ko sa mga Korean kasi I think doon nag-originate ang mga essences. Open natin yung bottle and meron ako naamoy sa kanya. Very very light or faint scent. Floral ba to? Very faint floral scent. Parang ganyan. About the consistency, gusto ko lang ipakita sa inyo. Nakikita nyo ba siya sa camera? Ganyan siya. Para talaga siyang water. Sa super watery niya, ayan siya. Oops! Ayan, nakita nyo. Tumapon siya na ganyan. Pero nirab ko lang sa kamay ko. Sayang. Mabili siya ma-absorb sa kamay ko, but let's see mamaya sa face. I'm going to zoom you in so you can see yung malapitan na look ng aking skin. So here's a close-up, guys. And as you can see, una mo yung papansin, yung aking scars from my pimples. Yan. Ito naman, hindi ko alam ko ano to kasi hindi naman siya. From pimples, minsan nagigising ako na may para mga pumutok na veins. Yan yan, kasi ito yung area na maraming veins. On the other side, ganun din. And mapapansin nyo rin na hindi pantay yung kulay ng face ko. Yung noo ko, nasunog talaga siya mga sizi dahil pag naglilipat kayo, Siyempre, kahit naka-sunscreen, ito yung unang ginaganyan ninyo pagka pinapawisan. So, natatanggal yung sunscreen ko dito. Sa may super taas eh, ayan lang naman talaga. But generally, because of my picos, kaya ako nagkakaroon ng problem with acne and ngayon medyo nagme-mellow down na siya. Pero guys, sa aking oily t-zone na dapat dyan ako mag-break out, wala akong problema dyan. Kasi hindi ko naman talaga siya nakukuha yung aking acne from being masyadong oily na ganyan. It's from my picos, which is polycystic ovarian syndrome. I have discussed it before sa aking mga vlogs. It's a problem within my body and it's hormonal imbalance sa quick layman's term. Napapansin ko yung aking picos ay nagtitrigger because ang aking pimples ay nakukuha ko dito which I do not get on a regular basis. Nakikita nyo sa vlog ko, bira akong magkaroon ng pimples. Anyway, enough of that. What else? Ano pa ba? Medyo sensitive din ang aking skin pagka masyado siyang nirarub. Ito, tingnan nyo to guys. Ginaganyan ko lang yung skin ko. Hindi ko siya nirarub or parang, ano bang tawag doon? Dinidiinan as in gentle na ganyan. Makikita nyo, namumula agad 
naman siya kahit dito. Yun naman yun. So, ayaw ko ng mga products that I have to work in my skin na talagang sinascrub. Gusto ko yung mga gentle pat or parang swirl lang ng motions. Sa aking pores, nakikita ko na malaking pores ko dito sa may ilong. Pero hindi naman sobrang malaking-malaki. Ibig sabihin ko, dyan ko lang siya napapansin. But the rest, okay naman ako sa kanya. Para lang meron tayong comparison pag natapos tong video. Maglagay na tayo. Nakalagay dyan 4, 3 to 4 drops. 4. Yan. May nakalagay din dong step na after daw nito, iganyan ko daw sa kamay ko and just pat it on my skin. Ayan. Parang ang bilis ng pangyayari mga sis. Wala na. Nasip-sip na siya. Medyo, medyo may konti pang tira. Kaya ganyan. Pero tingnan natin yung talagang nakapag-set na siya. Set, makeup. Nakapag-absorb na siya ng bongga. That is it. Tapos na agad. Pero ako, naglalagay din ako sa neck. So, 3 to 4 drops, maglalagay ako sa neck. Kasi para pantay siya, di ba? Parang medyo gusto ko siyang iganon pero kasi sabi pat para siguro ma-absorb. Mas sanay kasi ako na alam niyo mabilisan. Ito guys, tuyong tuyo na siya and maririnig niyo naman kung malagkit kasi pag ginaganito siya, medyo may delay sa movement. Wala naman. It's very smooth. Malambot siya sa skin. But that's it. Wala pa talaga ako masabi since first time kong ginamit and we'll be continuing this for the next um, first day ngayon, mga 6 days pa and ang babantayan ko syempre kung nag-smoothen out siya at saka nag-brighten yung skin ko kasi smoothing and radiance yung kanyang claim. It is the end of the day guys and nakakatuwa pala yung ganitong isa lang ang skincare mo. No? Well, ngayon ko lang naman gagawin to na isang skincare lang. Gusto ko lang kasi talaga ma-sure na ito lang yung nagbabwabod dun sa aking skin condition but I'm using it alone sure na sure tayo. Ang bilay! Sana all! Ganito lang ang skincare. Pero hindi ko ginagawa yung 3 to 4 drops kasi feeling ko hindi siya ganun kasapat. For my face, medyo gusto ko nararamdaman ko na basak siya. Pero effect yung parang ganyan-ganyan lang. Ang sarap din sa mukha. Nararamdaman ko na talaga pumapasok siya. Katapos mo kasi siyang ganunin. Nawawala talaga yung yung feeling na merong liquid in between your finger and your skin. Pag medyo takip pa na ganyan, alam nyo, may narinig kayong ganun. Ibig sabihin, hindi pa siya so Sobrang sisip-sip o na-absorb ng skin. But in a while, ayan, hintay na natin ito yun. Yung nga napansin ko, yung sinabi niya, 3 to 4 drops is not enough for me. Pero guys, kahit pa tadamihin niya na ilang drops, parang tagal nito maubos. Yung parang, basta. Kita natin yan at the end of the 7 days kung marami ba talaga akong magagamit. Ayan. Done! Yes, matutulog na ako. So, isa itsura ko mga sisi. Iba ako lang ako pag-supply. But, ayan, singit natin ang ating skin care. Kasi kung pag ganun lang, parang ano naman, nababawa sa kanya. Mag-ubos ba yan? Kanina ako ay hindi gano'ng makapag-video kasi nung magsiskincare ako, dumating yung mga bisita namin dito. Ngayon, magsiskincare na ako. Ay, ayan, maglalagay na ulit ako siya. Nishake ko lang siya kahit yun at man ata siya sinabi, shake before use. And, ayan, I can't help it. Talawang nagaganyan ko yung aming face. Narorot ko, but dapat kasi isigal. Ayan, Kasi syempre guys, kailangan pag nag-brighten yung aking face hanggang neck, ano, hindi yung putol lang siya hanggang face. Third day guys, and meron ako mga tao dito sa loob ng bahay na maririnig yung pampangkid ko. O oh, ayan, kakatapos ko lang. Ligo, at muti na lang bakit talagang kinakuha ko ngayon. And sige lang. Lalabas ako today, pero hindi na ako ganyan pa. Tinted sunscreen lang, and that's it. Ready na ako lumabas for few meetings. Wala kayong gano'ng nakita ng weekend. Ganyan lang talaga kami. Lalabas! Ayan, naka-record na siya. I am back and grabe, buti na lang naging na to. Nagmukha tuloy, nagkaroon ako ng pimple. But thankfully, wala pa naman akong tumutumbo na pimple. It's one good thing na pag nagtatry ka ng bagong, doon ako nakatingin. Dito pala yung lens. One good thing na pag nagtatry ka ng bagong skincare ay hindi ka nagkaka-pimples. Kasi yun ang, for me, sa Acne Pro, ng pinaka ayaw ko mangyari. Yung biglang ka mag-break out. Yung akin kasi, ang breakout ko talaga, if you do not know me or ngayon ka lang nakawatch na aking videos, I get this from my Picos. Pero Pero guys, ang nanotice ko lang, medyo dry yung aking skin, ano? Kasi sanay ako na nagma-moisturizer, so we'll be putting back my moisturizer. Siguro naman, since tatlong araw ko siyang ginamit ng on its own at naprove ko naman na hindi ako nagka-acne, feeling ko pwede naman na yun. Kasi sabi niya, need naman talaga na moisturizer. It's just an essence kasi guys. Essence sa pagkakaintindi ko ay something that would help your moisturizer get absorbed quickly or more easy than not having any essence. So, ngayon, two steps na siya, guys. Pasensya na kayo, ganun ako mag-moisturizer. And also, the neck area. 
Ayan. Definitely, mas comfortable siya ng nakamoisturize. So, I would say, if you have combination skin, yung T-zone mo ay oily and then the rest is normal to dry. Still keep your moisturizer. Ayan siya. This is a closer look of my skin. Inopen ko guys yung ring light. Baka mag-focus ng better yung camera. But this is how my skin looks. Ayan o, okay yung area na yan. It's just the scar and itong aking na-scratch na yan. Sakit na na aking ilong. Wala pa akong nakikita na parang pumuputi yung aking scar because usually yung scar naman would really take time. Naka-extension ako. Feeling ko nung natutulog ako kaya sabi ko noong umaga, bakit parang ganyan? Good morning guys! Hindi ako nag-wash ng hair ko today but I'm already doing my skincare. Bago kami lumabas, mag-grocery lang sa Glurk. Tapos meron ako mga kaibigan na dadating today. Yun lang ang gagawin ko. Super quick, ano lang, skincare. Isa pa ako, di ba? Kaya ako dinodoble kasi wala naman ako masyado nilalagay sa face ko. Like, legit, ito lang. Medyo, nakakakonsensya pag ito lang kasi sanay ako at least tatlo, toner, moisturizer, tapos sunblock. But let's see, ah. May time again, and skincare. Grabe kung di kami. Di ba alam, may pa-bridal shower pa na sila. Meron pa akong konting basit, basit, basit. Basit ka doon sa labas. Um, Nagsiskincare na lang ako kasi eh, kung sinig sa mga tulog. Nakakapagod. Halfway sa ating 7-day challenge, guys. And honestly, wala pa akong nakikita ng anong difference. It's just that hindi ako nagkakaroon ng pimple. Yun lang talaga. Yun pa lang talaga, mga CD. It's the time of the month. And usually, pag may picos ka, pag time of the month yan, nafi-flare yung mga pimple. Salamat naman at parang wala pa naman akong ganong nakakapa. Ito parang medyo may maliit na bump. Pero masama ata na ano to na kung kailan ako, alam nyo yun, time of the month at magkakapimple. sa ako ginamit itong bagong product. But anyway, so far okay pa naman siya. Yun lang. I'm still waiting for the brightening effect na sinasabi niya. Siguro maganda rin na nakakatulong yung salicylic acid for the pimples, for the imperfections. Pasensya na kayo. Ganyan ako maglagay kayo sa'yo. Iba kasi parang ganyan sila maglagay. Nighttime and naririnig nyo nagjejelly. Nagjejelly. Nagbubuga si jelly sa labas na. Pinagkain na namin and tulog lalagay lang ako before sleeping and parang mas nasasanay na ako dito sa tapping motion because it need some getting used to kung bagay. Dahil sanay nga ako na ganyan lang talaga ako maglagay. Pasensya na pero yun kasi talaga yun. But ang hindi siguro ako masanay siguro dito sa 3 to 4 drops. Gusto ko nang medyo mas marami kasi feeling ko hindi gaano nakahydrate ng maayos pag 3 to 4 drops lang. Hindi naman malaking malaki yung mukha ko mga sisi. Pero masyadong konti yung 3 to 4 drop for me. Mga 8 drops yun. Ganyan. Okay na yun. Pero hindi ko binibilang guys. Nakit hindi ginanong ko lang. Okay. Good night. Guys, I'm really sorry. Hindi ako nakapagawa kanina ng 4 a.m. 6 day kasi kagising ko nandito na yung mga magagawa talaga dito naman sa bahay. And PM na lang mga CZ to be honest. So, samahan nyo ako na mga skincare kahit yung gabi lang ngayon. It's already the 6th day but again, yung texture na it feels really smooth to be honest. Smooth na smooth talaga siya pagdating sa smoothness. Pero yung makakita ng brightening effect ganyan. Ito naman, ayun siya. Nakalagay na kasi ako. Ayun siya. Ito nang talagang break out ko. Hindi ko siya nakita na nag-lighten sa 7 days. Feeling ko baka kailangan ko pa. Isang araw na lang kasi baka kailangan ko pa ng more days to try this one out. Will lang naman. Guys, today is the last day for our review. Hinahanap ko lang ko nasa siya. And I think I can already give maya-maya yung aking thoughts about this product. Eh, siguro naman itong mga huli kong ilalagay. Wala naman siguro magagalang super big difference. So, I'll be putting out all of my thoughts in the next clips that you're going to see. Ayan, maglagay lang tayo sa next. Para man tayo, huwag natin kalimutan yun next. And I'm ready for my final verdict for this one. Okay, guys, we are back for my final thoughts about this L'Oreal Revitaly Crystal Micro Essence. And 7 days ko siyang ginamit. Tatanggalin ko yung takip kasi hindi nyo gaano makita. Pero parang halos walang nabawas. So imagine nyo, guys, sa isang buwan, merong apat na linggo. And if this is one week of usage, I do not know how many months are you going to spend bago matapos ang isang bottle. Which is a good thing kasi syempre, di ba? Gusto mo yung matipid gamitin. So, yung number one, matipid siya gamitin. Hindi ko rin ginagawa yung 3 to 4 drops, ha. Talagang gina ginaganan ko na talaga mga CZ. Kasi, hindi talaga siya enough for me. Kahit ang sabi ng instructions, is just 3 to 4 drops. Gusto ko i-cover yung aking neck. Isa pa ako napansin sa kanya. Kasi, di ba, nung mga unang days, hindi ako gumamit ng mga moisturizer. Pero mga fourth day, ah, tayo o third day, nung nag-moisturizer ako, ngayon na may essence, mas mabilis na sisip-sip yung moisturizer. Mas mabilis siya na na-absorb. It helps pala to absorb yung mga 
susunod na skincare products na ilalagay mo. Sa aking experience yun ha, yun din kasi yung dapat na ginagawa ng essence. Alam ko na siya dapat ay prep para sa mga susunod na products na mas mabilis ma-absorb. And this product did it. Yun naman, yun naman ang masasabi kong pro din pala sa kanya. Pero ipapakita ko muna sa inyo yung closer look before I let you know yung aking ibang thoughts. Skolor, kita lahat ng pores ko dito. Ayan na! Pasensya na kayo, pero ayan ang aking skin condition for now. Sa marks, wala akong nakita na nabawas niya, but definitely mukhang glowy naman yung aking skin. Wala akong nilagay na kahit na ano dyan, mga sis, kakahugas ko pa lang ng aking face, and regarding sa pores, hindi ko naman malaking problema yung pores. Ang problema ko ay acne marks, obviously. So, pagtatabihin natin yung aking before and after, and as you can see, there isn't really any significant difference na pwede yung mas habi na nagbago within 7 days. Ako ha, ah, by my naked eye, hindi ko lang alam kung siguro araw-araw ko nakikita yung aking muka, kaya ganyan, kaya wala akong makita difference. Or is 7 days too soon to say? Kahit gusto ko sabihin na, wow, 7 days, ang laki ng difference na nakita ko. Yung talagang super significant na difference ha, ah, wala akong masabi for now. It's just that my number one pro for this product ay hindi ako nagka-pimpo. Hindi na ka nadagtagan. Ako ang feeling ko, 7 days soon to say siya na may makikita akong difference. Usually kasi, sabi nila, it takes 3 weeks to a month for you to see yung talagang pagbabago. Kasi yun din yung time that the skin takes para mag ano ba tayo? Resurface? Something like that? O mag-change? But it's very interesting kasi ang una kong factor na hinahanap sa isang product ay hindi ako nagkakapimples. At para maituloy ko yung after ng 7 days at para ganahan akong gamitin siya, dapat hindi siya nakakapimples. Okay siya for my acne prone skin. Very interesting product lalo na nga sa local scene. Kaya din ako interesado ng gawin yung 7 days. Kasi ang hirap maghanap ng essence sa Watsons o Robinsons Department Store, SM Department Store, wala kang basta makikita ang essence. Mabibili mo lang yan sa mga online sellers dahil mostly guys ay Korean product. So if you want to try it out for yourself guys, pwede na siyang ilagay sa mga wishlist ninyo para pagdating ng grand launch on July 15, mas mabilis kayong makakapag-check out on Lazada. Thank you L'Oreal for sending me these bottles and giving me more options ng mga maitatry na essence. Let me know kung naitry nyo sila or interested kayong itry sa kanila or nagamit nyo na sila. Hindi ko kasi alam kung kailan ko may act on video na to. Panoorin nyo rin yung mga video sa mga kasabay kong influencers kasi syempre iba-iba tayo ng skin conditions and ito yung nangyari sa akin with my skin condition. That is it guys. Sana may natutunan kayo today and if you like this video, don't forget to click the thumbs up button, comment, and subscribe. Maraming salamat! Bye-bye!